वॉट्सअप गाइज कैसे हो आप लोग वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द ट्वेंटी थ्री राइट्स चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू गो आउट एंड डू अ कपल ऑफ थिंग्स वन थिंग इज आई नीड टू रिटर्न द फाइव जीरो टू के फ्रॉम बेनेरी डेट आई हैड फॉर अ गुड फाइव सिक्स डेज एंड सेकेंड आई नीड टू गिव यू एन अपडेट ऑन द स्टेटस ऑफ द टाइगर लास्ट वीडियो में आई थिंक द वीडियो बिफोर दैट एज वेल आई टोल्ड यू डैट टाइगर को स्टार्ट होने में थोड़ा सा इशू आ रहा था एंड टू थाउजेंड सेवेंटीन मॉडल टाइगर का पीपल टेंट टू टॉक अबाउट द स्टार्टर मोटर इशू बट द रीजन वाई ब्लैंका वॉज नॉट स्टार्टिंग अप वॉज समथिंग बियॉन्ड दैट एंड वी फाउंड अ वेरी इफ आई कैन कॉल इट अ वेरी देसी जुगाड़ टू गेट द बाइक स्टार्टेड एक्चुअली जो इशू हुआ वो एटीन में भी आ सकता है नाइनटीन में भी आ सकता है किसी में भी आ सकता है सो इट इज समथिंग दैट यू कैन मे बी यूज इन योर बाइक एज वेल तो दिस इज आर लवली ब्लैंका थोड़ी सी गंदी हो रही है क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं चलाई है क्योंकि मैं अलग अलग टाइप की बाइक्स चला रहा हूँ आजकल जैसा आपने देखा 502 चला रहा था बेनली की तो पिछले पाँच छः दिनों से तो बिल्कुल नहीं चली सो जो इशू आ रहा था वो मेनली ये था कि जब मैं बाइक में सेल्फ मार रहा था अपने स्टार्टर वाले बटन से तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी एंड ऐसा लग रहा था सेल्फ ले रही है बट आधा सेल्फ ले रही है पूरा नहीं ले रही बैटरी का इशू डेफिनेटली नहीं था क्योंकि सारा कंसोल लाइट अप हो रहा था जैसे अभी आप देख रहे हो सारा कंसोल लाइट अप है एंड बैटरी का इशू जज करने के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर इज कि जब आप बाइक को सेल्फ मारोगे ना तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर जो लाइट्स हैं ना वो भी डिम होना शुरू हो जाएंगी विच वुड मीन के बैटरी की वोल्टेज थोड़ी सी कम है और एडिकुएट पार नहीं मिल रही है सो बैटरी का इशू नहीं था तो मेरे को ना टाइगर ऑल इंडिया ग्रुप जो हम लोगों का ग्रुप है वहाँ से कई सजेशंस मिले एंड वन सजेशन दैट वर्क फॉर मी एंड विच आई वाज रियली डाउटिंग मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा देसी टाइप का जुगाड़ इतनी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बाइक में भी चल जाएगा सो व्हाट आई वाज एडवाइज टू डू वॉज टू स्विच ऑन द इग्निशन ऑफ द बाइक वेट फॉर द फ्यूल पम्प नॉइज टू कम विच काइंड ऑफ गिव्स यू अग्नल के फ्यूल पम्प काम कर रहा है ओपन द थ्रॉटल आउट टू हंड्रेड एंड लीव इट सो स्प्रिंग एक्शन के कारण वो थ्रॉटल वापस जाता है पूरा जीरो पे हंड्रेड जीरो फुल ओपन जीरो ऐसा मुझे बोला गया था एग्जैक्टली exactly बारह बार करने के लिए क्या रीजन है बारह बार करने का मुझे नहीं पता ठीक है हाँ और ये करते समय वन थिंग डेट यू नीड टू कीप इन माइंड इज आपको अपना क्लच दबाए रखना है बाइक का सो so, क्लच दबा के यू डू दिस ट्वेल्व टाइम्स ठीक है जब आप ये करोगे ट्वेल्व टाइम्स तो आई वॉज टोल्ड की बाइक टाइगर स्टार्ट हो जाएगी तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट था इस बात पे। एज आई टोल्ड यू बहुत ही देसी जुगाड़ लग रहा था बट टू माई सरप्राइज बाइक ऑन हो गई एंड आई काइंड ऑफ स्पोक टू वन ऑफ द टेक्नीशियंस हु इज़ वेरी गुड इन यू नो रिपेयरिंग द टाइगर एंड सुपर बाइक्स एंड ऑल ही टोल्ड मी दैट दिस कुड बी अ प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू द थ्रॉटल पोजिशन सेंसर अब उसमें बेसमेंट में बाइक खड़े होने के कारण मे बी बाइक में मॉइस्चर चला गया था सेंसर ढंग से काम नहीं कर रहा था थ्रॉटल पोजिशन सेंसर टी पी एस जिसे बोलते हैं बट जो भी हो बाइक काम कर गई एंड मुझे खुद हंसी आ रही थी मैंने क्या किया इतनी एडवांस बाइक पे बट अगर कोई चीज़ काम करती है तो आई थॉट वाई नॉट शेयर इट विद यू गाइस एंड इफ देर इज एनी वन ऑन द रोड जिसको ऐसा इशू आ रहा है बाइक स्टार्ट नहीं हो रही लग रहा है बैटरी इशू नहीं है और सेल्फ आधा ले रही है पूरा नहीं ले रही तो, तो सबसे पहले ये इशू तो दिमाग में आता है कि स्टार्टर मोटर का इशू होगा बट उससे पहले ना ये वाला देसी हैक ट्राई कर लो क्या पता आपकी बाइक स्टार्ट हो जाए और आप घर आ जाओ एंड टच वुड उसके बाद भी मेरी बाइक बिल्कुल सही स्टार्ट हो रही है तो आई थिंक इट माइट भी समथिंग रिलेटेड टू मॉइस्चर जिसके कारण वो सेंसर में थोड़ा सा कुछ इशू आ गया था सो मुझे एक्चुअली सबसे बड़ा डर ये लग रहा था कि मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ और जो नीरेस्ट वर्कशॉप है वो ओखला में है तो वहाँ तक बाइक कैसे ले जाऊँगा बाइक स्टार्ट नहीं होगी और इतनी हैवी बाइक को ले जाने के लिए एक फ्लैट बेड हायर करना पड़ेगा बड़ी सी कोई ट्रक वक बुलाना पड़ेगा जिसमें बाइक चढ़ेगी वो भी आराम से दो तीन हज़ार रुपये लेगी और पता नहीं कितने चार्जेस आ जाएंगे बट थैंक गॉड मुझे वो सारे पैसे खर्चने नहीं पड़े एंड बाइक बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो रही है आपको एक बार करके दिखाते हैं बढ़िया टाइगर इज़ बैक टाइगर की हालत ना थोड़ी सी गंदी है मैंने काफ़ी दिन से स्टार्ट नहीं करी है और काफ़ी ज़्यादा जो बारिश हो रही है आजकल उसके कारण मैं बाइक को स्टार्ट नहीं कर पाया बेसमेंट में खड़ी थी बाइक तो एक बार इसे वॉश करवाना पड़ेगा वॉश तो नहीं मे बी एक आ, गीले कपड़े से अच्छे से साफ करना पड़ेगा दर्द होता है बाइक को ऐसे देख के बट एक्चुअली थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है अभी मेरे को एक लॉन्ग राइड पर जाना है अगर सीन सही बैठा तो इसी वीकेंड पर मैं लॉन्ग राइड के लिए निकलूँगा तो इसलिए आई एम वेटिंग फॉर इट तो टाइगर की बात हो गई अब हम चलते हैं बेनेली को वापस करने एंड इस बाइक को मैंने चार पांच दिन तो अच्छे से चलाया है एंड एंड आई वुड से यार इतनी बुरी नहीं है बाइक जितना ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में बोला हुआ है ना
और यहाँ की सड़कें ऐसी हैं नॉर्मल सड़कें भी जो लिटरली हाईवे की तरह लगती हैं ये देखो यार आप क्या रोड है खींचे फिर इसे लो पांचवे में खींच रहे हैं एग्जॉस्ट रोड सुनो बनेली का वन फोर्टी आराम से पहुंच जाते हैं यार पता भी नहीं लगता चलिए एक बार फिर से खींचते हैं खेसो! If you guys follow me in Instagram, uh, you would know that yesterday I had put a story के I'll be getting a new bike today to try out for a good five six days. But थोड़ा सा plan हिल गया. उसमें थोड़ा सा delay हो गया. I'll be getting it on Wednesday. Today is Monday when I'm returning this bike. So उसके लिए मुझे Wednesday को specially जाना पड़ेगा. मैंने actually सोचा था कि ऐसा होगा कि मैं Benelli के Noida शुरू में इस bike को return करूँगा. वहाँ से आके Gurgaon जाऊँगा और एक bike उठाऊँगा. तो मुझे बार बार वो कैब वाला एक टाइम का खर्चा बच जाएगा बट <laughs> कैब में वापस आना यार बड़ा बोरिंग लगता है जब आपने राइडिंग गेयर पहनी हो सारी चीज़ें आपके पास हो आपको ओला कैब करके वापस आना पड़ता है तो काइंड ऑफ फील्स लाइक अ बमर बट एनीवेज वो बाइक रेडी नहीं है अभी जो मेरे को दूसरी चाहिए एंड वेंडसडे को मिलेगी एंड आई प्रोमिस यू दैट बाइक इज अ मॉन्स्टर लिटरली लिटरली इट्स अ मॉन्स्टर सो स्टेट यून फॉर दैट गाइज एंड स्टे सब्सक्राइब टू द ट्वेंटी थ्री राइड्स चैनल Uh, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं वो लोगों को वीडियोस अच्छे भी लगते हैं बट देन दे डू नॉट हिट द सब्सक्राइब बटन सो वो करना दैट रियली कीप्स मी मोटिवेटेड बाइक चलाते समय ना आप लोगों से बात करने का अलग ही मज़ा आता है uh, गाड़ी चलाते हुए मैंने ब्लॉक करने की कोशिश करी थी अभी अपनी रिसेंट लद्दाख राइड पर अपनी रिसेंट लद्दाख ड्राइव पर बट uh, वो मज़ा नहीं आ रहा था यार बट बाइक चलाते समय जो एक एक्साइटमेंट आती है ना वैन आई डू दिस एंड आई एम स्टिल टॉकिंग टू यू गाइज वो एक्साइटमेंट शेयर करने का ना एक अलग ही मज़ा होता है तो तभी यार ये जो मोटो व्लॉग करना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई एम रियली फॉलोइंग इन लव विद और ये आखिरी कुछ पल पे नली के साथ तो आवाज़ के पूरे मज़े लिए जाए और खेच दे बाइक को फिर से So just about two three kilometers left to reach the Benelli showroom and before we do that, let's do this one more time. Oh ho 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 ho! काफी ड्रामे बाज बाइक है वैसे नोट किया जाए ना तो 145 जाने में ऐसा शोर मचा रही है ऐसा एक्सॉस सुना रही है अपना इतनी स्पीड तो टाइगर में टच हो जाती है पता भी नहीं लगता एक नॉर्मल सी हम आती है टाइगर में आ गए हम पेनेली चलो जी बाइक वापस करी जाए सो गाइज इट्स टाइम टू रिटर्न द टी आर के फाइव जीरो टू वी आर एट द बेनली शोरूम एंड आई जस्ट रिटर्न द बाइक डिड ऑल द फॉर्मेलिटीज डेट आर रिक्वायर्ड एंड आई वॉज ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ द सेल्स गाय इन द शोरूम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सर्विस कॉस्ट बिकॉज सब लोग ये पूछते हैं बेनली की सर्विस इतनी ज़्यादा महंगी क्यों है सिक्स थाउजेंड किलोमीटर्स और सिक्स मंथ्स दोनों में से कोई भी हो जाए तो यू हैव टू गेट योर बाइक इन फॉर अ सर्विस एंड दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड सेवन थाउजेंड रुपीज़ सेवन टू सेवन एंड हाफ थाउजेंड रुपीज़ इन केस ऑफ द टी आर के फाइव जीरो टू एंड आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ब्रेकअप क्या है उस कॉस्ट का सो so, मुझे ये पता लगा कि एट हंड्रेड रुपीज़ जो हैं वो सर्विस चार्जेस हैं पर आर लेबर चार्जेस हैं पर आर सो एवरी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर जब अपनी बाइक को आप सर्विस के लिए लाओगे तो थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एट्टी सेवन रुपीज़ तो आपके लेबर चार्जेस लग जाएंगे ये थोड़ा सा महंगा है एंड आई वुड से थोड़ा नहीं काफ़ी महंगा है इसके बाद टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी थ्री रुपीज़ ये आपके चार्जेस होंगे ऑयल चेंज की मोटर का जो ऑयल डलेगा हर छः महीने में चेंज होगा ट्राइम्फ वगैरह में साल में एक बार चेंज होता है दस हज़ार किलोमीटर का सर्विस इंटरवल है जस्ट फॉर एग्जांपल डुकाटी जैसी बड़ी ब्रांड में भी आई थिंक पंद्रह हज़ार का भी होता है सर्विस इंटरवल बेनली का काफ़ी कम है अपनी पॉलिसी है मे बी इनकी एंड आफ्टर दैट टू हंड्रेड का एयर फिल्टर है थ्री फिफ्टी की चेन क्लीन वगैरह वाला हिसाब किताब है थोड़ा बहुत एंड इसके बियॉन्ड अगर आप बाइक को धुलवाते हो सब कुछ करते हो तो वो सब कर करा के जो आपका टोटल बनता है ना वो बनता है सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी 
सो दैट इज़ हाउ यू गेट टू दैट सेवन थाउजेंड फिगर अब इशू ये है कि बेनेली के साथ ना जो सर्विस कॉस्ट है सात हज़ार है ठीक है छः महीने में करवानी है ठीक है uh, बंदा फंसता कब है असली में जब ही हैज़ टू गेट दैट सर्विस डन एवरी सिक्स मंथ्स फॉर द नेक्स्ट फोर इयर्स बिकॉज इनका जो वारंटी पीरियड है वो फोर इयर्स का है नॉर्मल बाइक्स में uh, कावासाकी में ट्राइम्फ में हर जगह आपको जो वारंटी पीरियड मिलता है वो टू ईयर्स का मिलता है सो so, अगर आपको बाहर से सर्विस करवानी है कोई दूसरे मोटरसाइकिल स्टोर से करवानी है नॉन ब्रांडेड तो यू कैन गो हैड एंड डू इट बट बेनली में क्योंकि फोर ईयर्स का वो जो वारंटी पीरियड मिलता है उसके चक्कर में यू कैंड ऑफ फील इफ़ आई मे कॉल इट स्टक क्योंकि आपको वारंटी इंटैक्ट रखनी है उसी चक्कर में आपको ये एक्स्ट्रा हैवी सर्विस चार्जेस देने पड़ते हैं क्योंकि अगर आप बाहर से सर्विस करवाओगे अपनी बाइक की किसी नॉर्मल मोटरसाइकिल सुपर बाइक स्टोर से तो आपको इतनी ज़्यादा हैवी लेबर कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी वो अराउंड पंद्रह सौ में मैक्सिमम हो जाती है पूरी सर्विस दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज विद ओनिंग अ बेनली सब लोग मुझसे यही पूछ रहे थे कि सर्विस कॉस्ट क्यों ज़्यादा है एंड दैट इज़ वाई आई डिसाइड टू कवर दिस एंड गिव यू दोज डिटेल्स आई होप दैट गिव्स यू अ डिसेंट परस्पेक्टिव विल हेल्प यू मेक योर डिसीजन इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ थ्री जीरो टू और अ फाइव जीरो टू और अ सिक्स हंड्रेड आई ऑल ऑफ दीज आर अट्रैक्टिव बाइक्स एज यू सॉ एग्जॉस्ट नोट बहुत बढ़िया है रोड प्रेजेंस बहुत बढ़िया है बट दिस इज समथिंग दैट यू ऑल्सो नीड टू कंसिडर सो नो आई हैव जस्ट टेकन अ कैब एंड आई एम हेडिंग बैक होम एंड दैट वॉज ऑल अबाउट इट दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू इन टू डेज वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन share the video and definitely subscribe to the 23 rides channel i'll see you on wednesday hopefully with a new bike and i have talked enough about it till then bye bye see you